hayat yolculuğumuzun ortasında bir Burundi sakilinin mevcut yaşam beklentisine sahip olmamayı umarak kendimi hemen dijital teneke lehimleme istasyonunu ve temizleme süngeri ve kesicileri olan lehim sökme setini bulduğum parlak ışıklı rafların arasında buldum. Pazarlık yapmanın yanıltıcı kesinliğiyle, barkod okuyucunun onları pahalı ve şimdilik işe yaramaz bir bip sesine dönüştürmesini beklerken, tarlaya düşen kahraman bir yumurtayla yağlanmış 666 numaralı sandığın silindirine bıraktım. Genel olarak elektrik ve elektronik kalay lehimlemenin doğru yapılması önemlidir. Yaptığınız lehimleme türü için doğru güç ve sıcaklığa sahip bir havya seçin, sıcaklık çok yüksekse elektronik bileşenlere zarar verme riskiniz vardır ve çok düşükse lehim düzgün yapışmayabilir. Lehimlenecek yüzeylerin temiz ve oksit ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olduğunu kontrol edin, muhtemelen flüks macunu olarak da bilinen lehim pastası gibi bir oksijen giderici ile temizlenmelidir. Genellikle %60 kalay alaşımlı, akı çekirdekli ve doğru boyutta kaliteli bir kalay teli kullanın, kalay telinin çapı lehimlenecek elektrikli veya elektronik bileşenlerin boyutuna göre seçilmelidir. Renk tercihen parlak açık biri olmalıdır, bu da yüzeyde oksidasyon olmadığının ve dolayısıyla alaşımın iyi kalitede olduğunun bir göstergesidir. Dergisidir. Sağlanan süngerle kalay kalıntılarını temizleyerek havya ucunun temiz olup olmadığını kontrol edin. Doğru sıcaklığa ulaşmak için havyayı kullanmadan önce birkaç dakika ısıtın, kalay türüne ve lehimlenecek bileşenlere bağlı olarak mümkünse 200 ila 450 derece arasında ayarlanmalıdır. Kalay telini lehimleme yüzeyine, muhtemelen havya ile ısıtılan lehimleme noktasına yakın bir yere, bileşenler arasında kalay köprüleri oluşturabilecek kalay miktarını abartmadan uygulayın. Havadar bir ortamda çalışarak ya da daha iyisi bir duman aspiratörü kullanarak zehirli olan ve psikotropik etkisi olmayan dumanları solumayın. Lehimin kompaktlığını tehlikeye atmamak için kalay hala erimiş haldeyken elektronik bileşeni hareket ettirmemeye çalışın. Son olarak sonucu kontrol edin ve kısa devre veya kalay köprüsü olmadığını doğrulayın. Kalayı çıkarmak veya kalayla elektronik bileşenlerin lehimlerini sökmek için birkaç yöntem vardır. Erimiş kalayı havyadan lehime emen bir vakum yaratan bir vakum pompası kullanın. Bir ısıtma ucu ve bir vakum pompasından oluşan elektrikli bir kalay çözücü kullanın. Sökülecek lehimin üzerine yerleştirdikten sonra bir kalay havya ile ısıtıldığında erimiş kalayı emen örgülü ince bir bakır örgüden yapılan bir lehim sökme örgüsü kullanın. Lehimi eritmek için sıcak hava havyası kullanın, bileşeni çıkarın ve ardından lehim sökme örgüsü veya vakum pompası ile kalayı çıkarın. Açıkçası, deneyimle her şeyi yapmak daha kolay, daha doğru ve daha hızlı hale gelecektir. Dil indirim mağazalarında dağıtılan Parkside'ın bu videoda kullanılan lehimleme istasyonu ve diğer tüm ekipmanlarına gelince ara sıra yapılan küçük DIY işleri için uygun olduklarını kanıtladılar. Özellikle havya 2 milimetreye kadar tel kesitlerinde kolayca çalışmak için yeterli güce sahip, yapı kalitesi fiyat aralığı ile uyumlu ve her şey birkaç 10 avro harcayarak elektrik ve elektronik alanlarda teneke ile lehimlemeye başlamak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmak isteyenler tarafından dikkate alınabilir. Videoyu Şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olmuş ve eğlendirmişimdir. Henüz yapmadıysanız lütfen paylaşın, yorum yapın, beğenin, diğer videolara göz atın. Süper bir teşekkür sunun ve kanala abone olun. Desteğiniz için teşekkürler. Güle güle.